welcome dear students welcome to my second slides on today's class প্রিয় শিক্ষার্থী দেখে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা পাঁচ সেট পাঁচটা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এবং পাঁচটা শর্ট কোয়েশ্চেন আমরা এই স্লাইডে এটি এগুলো অ্যান্সার করার চেষ্টা করব দশ মিনিটের ভিতর প্রিয় শিক্ষার্থীরা মেইন তোমাদের যখন বই খুলবে তখন ওখানে দেখবে আর অনেক অনেক তোমাদের এরকম শত শত এম সি কিউ সেট এম সি কিউ কোয়েশ্চেন ওগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমাদের জন্য বিরাট সুযোগ কারণ আর যত বেশি এম সি কিউ শিখবো আমরা তত বেশি আমাদের জন্য ভালো কারণ আমরা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবো আমাদের শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে বৃদ্ধি পাবে আমাদের সময় তোমরা তো এখন অনেক সময় ইউ আর ফার মাচ মোর লাখি দেন উই আর ইন আওয়ার টাইম ওয়েন আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট দিনের পর দিন জিজ্ঞেস করে শব্দ সহজে একটি শব্দের অর্থ খুঁজে খুঁজে বের করতে পারতাম না জানতে পারতাম না এখন তোমাদের জন্য হাজার হাজার শব্দ তো আমি আশা করবো এই উপদেশ মেনে চলবো এবং বেশি বেশি শব্দ মেন বইতে শিখে ফেলবো এখানে আমি কোয়েশ্চেন ফর্মেটের জন্য শুধু পাঁচ সেট কোয়েশ্চেন শব্দ দিয়েছি এম সি কিউ দিয়েছি প্রথমে এখানে দেখি দ্য ওয়ার্ড চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার্স ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস অল্টারনেটিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিকল্প বিকল্প এখানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন যেমন এখানে কোয়েশ্চেন এ আছে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন থেকে বেলের শব্দটার জন্য পাঁচটা শব্দ নিচে চারটা শব্দ দেওয়া আছে এখান থেকে কোনটা বিকল্প হবে সেটা খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে আমি এখানে প্রত্যেকটা বোল্ড করে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য তাহলে এখন আসে আমরা এটা শুরু করি দ্য ওয়ার্ড ব্যালেড মেনশনড ইন দ্য প্যাসেজ মিনস প্যাসেজে যে মেনশন বা উল্লেখ করা আছে মেনশন শব্দের অর্থ হচ্ছে উল্লেখ করা এই বোঝায় কি বোঝায় এই ব্যালেট কি বোঝায় ব্যালেট আমরা জানি এক ধরনের গীতি কবিতা বাংলাদেশে আমরা যেমন পুঁথি সাহিত্য আছে কোনো একটা বিষয়ের উপরে গীত গীত এলাকারে উপস্থাপন করা এবং যেখানে একই কয়েকটা লাইন বারবার কিছুক্ষণ পর ঘুরে ঘুরে আসে ঠিক পুঁথি সাহিত্যের মতোই এই ব্যালেট বলা হয় ব্যালেট এক ধরনের সাহিত্যের একটা ভাগ তো ব্যালেটকে এখানে কার সাথে মেলানো যায় কমেডি হাসির নাটককে কমেডি বলে ট্র্যাজেডি আর সিরিয়াস যেখানে মৃত্যু আছে যন্ত্রণা আছে যেখানে খুবই বিয়োগান্তক ঘটনা আছে এগুলোকে বলে ট্র্যাজেডি ম্যালোডি ম্যালোডি হচ্ছে সুর তো এখানে আমরা বলতে পারি ন্যারেটিভ সঙ্গের সাথে ব্যারাডের মিল আছে এরপরে আসি দ্য ওয়ার্ড হ্যারোইন হ্যারোইন শব্দ অর্থ হচ্ছে তোমার লোম খাড়া হয়ে যাও গায়ের লোম মানে দাঁড়িয়ে যাবে শুনলে এরকম হ্যারোইন শব্দের অর্থ তো হ্যারোইনের সাথে কার মিল আছে সফট কোমল ডেঞ্জারাস খুব বিপজ্জনক ভয়ানক মেলিফ্লুয়াস খুবই প্রাণবন্ত সুরেলা মেলোডিয়াস তাও সুরেলা তাহলে আমরা জানি এখানে হবে তোমার হ্যারোইনের সাথে ড্যাঞ্জারাজের ড্যাঞ্জারাস শব্দের মিল এরপর দ্য ওয়ার্ড কার্স কার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিশাপ এটা একই সাথে নাউন এবং ভার্ব কাউকে কার্স করা এবং কারো কার্স কারো অভিশাপ মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ মিনস ভাও ভাও শব্দের অর্থ হচ্ছে শপথ গ্রহণ করা বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে ভাও আর প্লেজ প্লেজ মানে হচ্ছে সিরিয়াসলি কোনো বেশি প্রমিস করা যে এটা আমি করবই প্রমিস করা প্লেজ ইমপ্লিকেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে খুব খারাপ কিছু বলা ব্লেসিং শব্দের অর্থ হচ্ছে মানে আশীর্বাদ করা দোয়া করা আশীর্বাদ করা বলে বাংলায় দোয়া করা বলে প্রার্থনা তো ইমপ্লিকেশন এইখানে কাজের সাথে মিল আছে খারাপ কিছু বলা কাউকে অভিশাপ দেয়া এরপর দ্য ওয়ার্ড পারপেচুয়াল পারপেচুয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী তো এখানে কোন শব্দ চিরস্থায়ীর সাথে মিল আছে এই পারপেচুয়াল শব্দের সাথে মিল আছে দেখি থ্রাইভিং থ্রাইভ শব্দের অর্থ হচ্ছে খুব ভালোভাবে ব্যাডে ওটা বেঁচে থাকা টিকে থাকা থ্রাইভ টেম্পোরারি অস্থায়ী শর্ট লিপ কিছুক্ষণের জন্য সংক্ষিপ্ত জীবন অল্প জীবনের কিছু একটা শর্ট লিপ অল্প দিন বেঁচে থাকে এরকম ইটার্নাল চিরকালীন তাহলে আমরা এখানে পারপেচুয়াল শব্দের অর্থের সাথে ইটার্নাল চিরকালীন চিরদিনের এটার মিল পাই তাহলে এটাই হবে উত্তর এরপরে দ্য ওয়ার্ড স্ট্যান্ড স্ট্যাঞ্চ শব্দের অর্থ হচ্ছে খুবই দুর্গন্ধ এখানে স্মেল গন্ধ স্টিঙ্ক দুর্গন্ধ ফ্রেগ্রেন্স সুগন্ধ সুইট স্মেল মিষ্টি গন্ধ তাহলে আমরা এখানে আমরা পাচ্ছি স্টিঙ্ক আশা করি তোমরা বুঝছি এরপর আমরা শর্ট কোয়েশনে যাই হু রোট দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার এই দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার এটা কে লিখেছিল এটা একটা ব্যালেট বা কবিতা গীতি কবিতা কে লিখেছিল আমরা জানি প্যাসেজের শুরুতে আছে দ্য কোল্ড ইজ অর সেমুয়েল টেইলর কোল্ড ইজ রোড দ্য পোয়েম 
দ্য রাইম অফ দ্য এনসেন্ট মেরিনার হোয়াট ইজ অ্যাবাউট ইট এটা কী সম্পর্কিত আমি এখানে নমুনত্ব লিখেছি দ্য সেন্ট কোল এস টি কলরিজ ব্রিটিশ পয়েট অফ দ্য রোমান্টিক এজ রোড দ্য পোয়েম অ্যান্ড দ্য পোয়েট পোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য লাস্ট সি ভয়েজ অব অ্যান ওল্ড মেরিনার একজন বৃদ্ধ নাবিকের শেষ সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে এরপরে কোয়েশন হচ্ছে হোয়াট ইজ দি হোয়াট ইজ অ্যাকর্ডিং টু দি ইউনাইটেড নেশনস ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস ফর দ্য ফিউচার ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ সমূহের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ এখানে বলা হচ্ছে এটা কি এটা প্যাসেজের মধ্যে দেওয়া আছে যারা ইংলিশে কমান্ড ভালো আছে তারা প্যাসেজ থেকে দেখে নেবা এই যে ইউনাইটেড নেশন অ্যান্ড দ্য ইব অফ দ্য নিউ মিলেনিয়াম আইডেন্টিফাই আইডেন্টিফাই দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রবলেম এজ ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস ফর দ্য ফিউচার তাহলে এখন আমি উত্তরে কি লিখেছি আমার এখানে গুছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউনাইটেড নেশনস দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রবলেম ইজ ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস ফর দ্য ফিউচার সংক্ষেপে লিখেছি স্যার কারণ লম্বা করতে গেলে কারণ এখানে আমাকে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে মার্কসের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে টু মার্কস অনলি লম্বা করা যায় অনেক বাট আই হ্যাভ টু বি ভেরি মাছ কেয়ারফুল অ্যাবাউট টাইম অ্যান্ড মার্কস এরপরে রিভার্স আর ইভ্রোয়ার ইন আওয়ার লাইফ এক্সপ্লেন নদী আমাদের জীবনে সবখানে ব্যাখ্যা করি আমরা যদি দেখি উত্তর আমি কি লিখেছি নদীর কথা বলে শেষ করা যাবে না নদী আর উপর আমরা অনেক সাহিত্য অনেক গান আছে নদীর উপর ভিত্তি করে আমাদের অনেক সংস্কৃতি ডেভেলপ করেছে নদীর উপর অনেকের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারপর নদীর উপরে আমাদের মাছের জন্য নির্ভরশীল আমরা নদীর উপরে যোগাযোগের জন্য নির্ভরশীল নদীর উপরে আমাদের তোমার কৃষি নির্ভরশীল নদী এ আমাদের পরিবেশকে সজীব রাখে ইত্যাদি সুতরাং আমি যদি এই জন্য বলবো নদী আমাদের সবখানে দিস লাইন মিন্স উই আর ডিপেন্ডেন্ট অন আওয়ার রিভার্স ফর ট্রান্সপোর্টেশন ফর এগ্রিকালচার ফর ফিশ অ্যান্ড উই হ্যাভ প্রডিউসড লিটারেচার বেসড অন দ্য রিভার্স এই প্রশ্ন উত্তরে এটুকু বললেই চলবে আশা করি আর কারো যদি ভালো কমান্ড থাকে ইংলিশের উপর তোমরা আরও লিখতে পারো হোয়াট ইজ দ্য রিপোর্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি সান অ্যাবাউট দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা রিভার বুড়িগঙ্গা সম্পর্কে ডেইলি সানে প্রকাশিত রিপোর্টটা কি আমরা পেপার এখানে প্যাসেজের মধ্যে দেওয়া আছে লাস্টের দিকে যে রিপোর্ট পাবলিশ ইন দ্য ডেইলি সান ডিসক্রাইব ইত্যাদি ইত্যাদি আমি উত্তরে কী সাজিয়েছি দেখি দ্য রিপোর্ট ওয়াজ অ্যাবাউট হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা অ্যান্ড হোয়াই ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড এই বুড়িগঙ্গা নদীর প্রতি কী ঘটনা ঘটেছে এর এবং এর পানি দূষিত হয়েছে ইন এরকম মারাত্মকভাবে এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ওই ডেলি সানের রিপোর্টে এই এই তথ্যই এরপরে কোয়েশ্চেন আসে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অব আওয়ার রিভার্স আমাদের নদীগুলোর অবস্থা কি প্যাসেজের মধ্যে লাস্টে দেওয়া আছে সুন্দর করে একদম লাস্টের লাইন লাইনে এখানে দেয়া আছে তারপর আমি এখানে উত্তর সুন্দর করে ওখান থেকে নিয়ে সাজিয়েছি দ্য কন্ডিশন অব আওয়ার রিভার্স ইজ নট গুড এট অল আমাদের নদীর অবস্থা মোটেও ভালো না এ ফিউ অফ দ্যাম আর অলরেডি ডেড তাদের কিছু একদম মরে গেছে অ্যান্ড সাম অফ দ্যাম আর গুইং থ্রু দ্য প্যাংস অফ ড্যাথ প্যাংস মানে যন্ত্রণা গুইং থ্রু মধ্য দিয়ে যাওয়া ড্যাথ মৃত্যু যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এই প্যাংয়ের যদি আমি পিটা তুলে যদি অ্যাফ করে দেই ফ্যাং করে দিই তখন হবে সাপের বীজ দাঁত যেমন গোখ্র সাপের দুটো বীজ দাঁত থাকে সামনে বীজ দাঁত ফ্যাং তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আই হোপ ফ্রম দিস ব্রিফ ডিসকাশন তোমরা বুঝতে পেরেছ এরকম কোয়েশন কিন্তু তোমরা নিজেরা ছোট ছোট কোয়েশন তৈরি করবা উত্তর করবা কারণ নিয়ম হচ্ছে হুবহু না দেয়া বই থেকে প্যাসেজ থেকে হুবহু লাইন তুলে না দেয় তাহলে মার্কস কমে যায় সুতরাং যারা তোমরা ইংরেজি ভালো দখল আছে তোমরা চাইলে নিজেরা তৈরি করি করে করবে প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমাদের জন্য বেটার হবে আর যারা দুর্বল তারা অ্যাটলিস্ট এইগুলো তুলে দেওয়া তবে প্যাসেজ থেকে খোঁজে প্রশ্ন বুঝে প্যাসেজে কোথায় কোন লাইনে আছে সেটা খোঁজে তুলে দেওয়া অন্তত মন্দিরে ভালো সামথিং বেটার দেন নাথিং ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি দ্য এন্ড অফ মাই ক্লাস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং দিস ক্লাস অ্যান্ড আই হোপ ইউ উইল মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ দ্য ক্লাস থ্যাংক ইউ এগেন আল্লাহ